السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه منوي في درسنا النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم طريقة عمل حفظة للنقود أو كيس النقود أو حفظة للميكاب أو الموبايل ممكن نستخدمها أكثر من استخدام هي جميلة وشكلها حلو وتنفع نستخدمها في كل الاستخدامات اللي اتفقنا عليها دلوقتي سواء في الميكاب المكياج أو للنقود كيس فلوس أو حقيبة فلوس انا طبعا مش عارفه اسميها في في بلاد تانية بس هي عندنا هنا بتكون كيس للنقود او حفظه للنقود او كيس الفلوس بالطريقه العاميه هنستخدم معاها ابره رقم 3 ملم وهستخدم خيط النون للتطبيق وهستخدم اللون البينكي للحفظه نفسها والغطاء الخاص بالحفظه هنستخدم مجموعه من الالوان وطبعا المقص بتاعنا هنبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم هبدأ الحقيبة بتاعتي بخمسة وتلاتين سلسلة بسم الله هنعمل عقدة وهشتغل مجموعة من السلاسل في حدود اللي هي خمسة وستين سلسلة كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هكمل خمسة وتلاتين سلسلة وهرجع لكم رجعت لكم تاني وبالشكل ده اشتغلت خمسة وتلاتين سلسلة ده هيكون عرض الشنطة او الكيس او الحقيبة بتاعتنا او الحفظة بتاعتنا بالشكل دوت وطبعا انتم ممكن تزودوا الحجم زي ما انتم حابين او المقاس زي ما احنا حابين السطر اللي بعده هرتفع سلسلة وهشغل فوق كل السلاسل اللي قدامي غرزة حشو انا بتغاضى طبعا او بفوت السلسلة الاولانية اللي انا عملتها دي ما بشتغلش فيها اللي هي ارتفاع غرزة الحشو وبعد كده بشغل بدخل اشغل فوق كل سلسلة بغرزة حشو لغاية ما بوصل للسلسلة اللي هي عندي في الزاوية دي اول سلسلة اشتغلتها بكمل الراوند بتاعي او السطر بتاعي كله بغرز الحشو لغاية ما بوصل للزاوية الاولى اللي هي الناحية التانية او تعتبر الزاوية التانية لان دي الزاوية الاولى برضك لما هنوصل للزاوية دي هنشتغل فيها برضك بطريقة معينة بكمل السطر بتاعي بغرز الحشو هكمل وهرجع لكم بالشكل دوت انا اشتغلت اربعة وتلاتين غرزة حشو على اربعة وتلاتين سلسلة وباقي معايا السلسلة رقم خمسة وتلاتين اللي هي الاخيرة دي اللي في الزاوية دي اول زاوية بالنسبة لي هشتغل فيها تزايد هشتغل في الغرزة دي او في السلسلة دي تلاتة غرزة حشو يعني هعمل تزايد واشتغل تلات مرات في فراغ واحد واحد في نفس الفراغ تاني هدخل اتنين غرزة حشو في نفس الفراغ تاني هدخل تلاتة غرزة حشو بعد كده هروح لل 34 غرزه او سلسله اللي من الطرف الثاني من غرز الحشو بتوعي واشغل تاني عليهم غرز حشو فوق كل غرزه حشو غرزه حشو بخلي معايا كمان طرف الخيط اللي انا بدات بيه بخفيه بخليه في ظهر حرف الفي في خلف حرف الفي يعني بدخل في حرف الفي 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 سوري <تصفيق> في ظهر حرف بدخل في حرف الفي وكمان بجيب في الظهر كده فوق الابره الخيط بتاعي وباخد الخيط بتاعي وبسحبه بالشكل ده لغايه طبعا بشتغل بالطريقه دي بحط على الابره حرف الفي ومعايا كمان طرف الخيط لغايه ما بتخلص منه نهائي بخفيه نهائي طبعا انا بفضل بشتغل زي ما انتم شايفين كده خلاص احنا خفينا حرف الخيط بتاعنا من الناحيتين وبكمل زي ما احنا شايفين فوق كل فراغ بدخل بغرزه حشو لغاية ما اوصل للزاوية هشتغل فيها تلاتة غرزة حشو احنا اشتغلنا منها واحدة في اول السطر يعني هشتغل فيها مرتين كمان عشان نكمل تلات غرز في كل زاوية بحيث ان يكون معايا في الزاوية دي تلاتة غرزة حشو وفي الزاوية دي كمان تلاتة غرزة حشو هكمل لغاية ما اوصل للبداية وهرجع لكم بالشكل دوت انا خلاص اشتغلت غرز حشو فوق كل الغرز اللي معايا ما بقاش معايا غير اول غرزة كنت شغلاها في بداية السطر هشتغل فيها كمان في نفس الفراغ اتنين غرزة حشو بحيث نكمل التلات غرز بتوعنا من الحشو بعد كده في اول حرف في من اول غرزة بدخل وبقفل بغرزة منزلق بالشكل ده بيكون ده شكل الشغل بتاعنا اهو اشتغلنا تلاتة اه وتلاتين غرزة سلسلة اشتغلنا فوقيها غرزة حشو وفي الزاويتين اللي هي الاربعة وتلاتين والخمسة وتلاتين بالنسبة لنا بالعدد بتاعنا اشتغلنا في كل زاوية فيهم ثلاث مرات بغرزة الحشو في نفس المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع سلسلة وهبدأ اشغل 
تزايد فوق كل زا... كل غرزه اشتغلتها في الزاويه يعني الثلاثه دول اللي انا اشتغلتهم في كل زاويه هشغل فوقيها مرتين بحيث ان الثلاثه هيبقوا ست غرز معايا طبعا انا دلوقتي واقفه فوق اول واحده فيهم هشغل فوقيها مرتين اتنين غرزه حشو واحد اتنين ولما اجي لاخر الراوند بتاعي او للمكان الزاويه تاني هشغل فوق كل واحده فيهم من الاثنين الباقيين غرزتين حشو لكن دلوقتي انا خلاص اشتغلت اول غرزه في الزاويه والغرز اللي جايه كلها غرز حشو بدون تزايد هشتغل هشتغل ال 33 غرزه حشو بدون تزايد لغايه ما اوصل للثلاث غرز الموجودين عندي في الزاويه اللي هي في الناحيه دي هكمل بغرز الحشو بدون تزايد على كل غرزه حشو وغرزه حشو لغايه ما اوصل للزاويه وهرجع لكم بكده خلاص انا وصلت للزاويه الثانيه زي ما احنا شايفين الثلاث غرز بتوعنا اهم هشغل فوق كل غرزه حشو منهم مرتين يعني في كل فراغ فوق كل غرزة حشو من الغرز التلاتة اللي في الزاوية هشغل فوقيها مرتين يعني اتنين غرزة حشو بحيث ان التلاتة بتوعي يبقوا ستة غرزة حشو في كل زاوية اشتغلنا كده ست غرز حشو على التلاتة وعملنا التزايد بعد كده هشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو هتقابلني لغاية ما اوصل للطرف التاني ولما اوصل للطرف الثاني هشغل فوق الغرزتين اللي كانوا متبقيين لي من الزاويه الثانيه هشغل فوق كل واحده فيهم مرتين هكمل لغايه ما اوصل للزاويه الثانيه وهرجع بكده اكون خلاص وصلت للزاويه الثانيه بتاعتي زي ما احنا شايفين ده شكل الشغل اهو دي هتكون القاعده بتاعت الحافظه بتاعتي او الكيس او البوك بتاعي آه انا مش عارفه بردك يا جماعه هو اسمه ايه في الدول العربيه اسفه طبعا ان انا مش عارفه اسمه بس سامحوني دلوقتي هشتغل الغرزتين الباقيين من الزاوية الاولى احنا اشتغلنا طبعا اول غرزة فيهم وعملنا فيها غرزتين او شغلنا فيها غرزتين دي تاني واحدة اهي هشغل فيها مرتين والاخيرة رقم تلاتة هشغل فيها مرتين بعد كده في اول غرزة احنا اشتغلناها هقفل بغرزة منزلقة في حرف الفي بالشكل دوت بقى شكل الزاويتين بتاعي بالشكل دوت ودي قاعدة الكيس او الحافظة بتاعتي كيس النقود بتاعي في الراوند اللي جاي خلاص مش هعمل ت... يعني مش هعمل تزايد خلاص هي دي القاعده بتاعت الكيس بتاعي هبدا اشتغل فوق هشتغل سلسله طبعا ارتفاع غرزه الحشو وهشتغل فوق كل غرزه حشو غرزه حشو زيها بشكل مستمر بدون ما اعمل تزايد حتى في الزوايا يعني فوق كل الغرز هشغل مره واحده بس حتى الغرز الموجوده عندي في الزوايا هشغل فوقيها مره واحده بس بالشكل دوت لغايه ما اوصل للجزء اللي هنا دوت اللي احنا بدأنا فيه السطر بتاعنا هلف طبعا كل المسافة دي بغرز حشو حتى كمان فوق الزوايا هنشتغل غرز حشو واحدة بس بدون تزايد لغاية ما اوصل لبداية الراوند اللي احنا اشتغلناه هكمل بغرزة حشو فوق كل الغرز اللي قصادي وهرجع لكم بكده خلاص اكون وصلت لنهاية السطر او الراوند بتاعي هقفل بمنزلقة في اول غرزة احنا اشتغلناها بالشكل ده وبالشكل ده هيبدا الكيس بتاعنا او الحافظه بتاعتنا تقفل بالطريقه دي وهنبدا نشتغل بقيه الحافظه بتاعتنا فوق كل الغرز زي ما احنا شايفين وبدون تزايد خلاص انا بعد السطر دوت خلاص انا ما بعملش تزايد لان احنا وقفنا اساسا كمان في السطر اللي فات ده التزايد وفي كمان في كل الاسطر اللي هنشتغلها هنشتغلها بشكل مستمر بدون ما نعمل اي تزايد الراوند اللي جاي احنا طبعا اشتغلنا كنا شغالين في البداية بغرزة الحشو السطر اللي جاي هنشتغل بغرزة العمود بلفة ارتفاع غرزة العمود بلفة تلاتة سلسلة واحد اثنين تلاتة وفوق كل غرزة هشتغل بغرزة عمود بلفة بشكل مستمر على الراوند او السطر بتاعي كله بالشكل دوت بدخل فوق كل غرزه في حرف ال في وبشغل العمود بلفه بتاعي لغايه طبعا ما بوصل لبدايه الراوند بلف طبعا الشغل بتاعي على السطر كله لغايه ما بوصل لنفس المنطقه اللي بدات فيها الراوند بتاعي هكمل وهرجع لكم بكده اكون خلصت الراوند بتاعي كله بغرزه العمود بلفه مفضليش غير اخر عمود بلفه هنشغله مع بعض علشان هرجع معاكم طريقه عمل العمود بلفه او غرزه عمود بلفه عشان السطر الجاي هنشغل بغرزه العمود بلفه الامامي او البريد الامامي فعشان كده عايزين نراجع تاني غرزه العمود بلفه العادي اللي احنا اشتغلناه دوت العمود بلفه العادي بنلف الخيط على الابره وبدخل في حرف الفي 
عارف الفي للغرزه اللي انا هشتغل فيها بالشكل ده وبلف الخيط وبخرج بقى معايا ثلاث حلقات الف الخيط واخرج من حلقتين واحد اتنين بلف الخيط واخرج من الحلقتين المتبقيين عندي على الابره بالشكل دوت دي غرزه العمود بلفه العادي في ثالث سلسله ارتفاع احنا اشتغلناها في اول عمود طبعا بدخل واقفل بغرزه منزلقه بالشكل دوت خلاص انا قفلت الجنبين زي بعض بالطريقه دي الراوند اللي جاي زي ما اتفقنا هنشتغل بغرزه البريد الامامي او العمود بلفه الامامي هنشتغله ازاي هشرح معاكم دلوقتي هرتفع تلاتة سلسله واحد اتنين تلاتة احنا اتفقنا ان غرزه العمود بلفه بلف الخيط على الابره ده العادي وبدخل في حرف الفي للغرزه اللي هشتغلها والف الخيط واخرج بقى معايا ثلاث حلقات الف الخيط واخرج من حلقتين <تصفيق> عفوا والف الخيط واخرج من حلقتين لكن انا مش بشتغل عمود بلفه عادي دلوقتي احنا عايزين نشتغل عمود بلفه امامي بلف الخيط على الابره واول عمود بلفه بيقابلني من تحت زي ما احنا شايفين اهو بدخل من تحته بالشكل دوت عايزه بس الصوره تكون واضحه معاكم بدخل من الفراغ اللي قبل العمود بالشكل ده واجيب العمود ارفعه على الابره وادخل واخرج من الفراغ اللي بعده زي ما احنا شايفين اهو تاني نكرر ده الفراغ اللي قبل العمود بدخل فيه برفع العمود بتاعي بالشكل دوت على الابره وبخرج من الفراغ اللي بعد العمود بلفه الف الخيط بتاعي واسحبه واخرج من تحت العمود بقى معايا تلاتة حلقات على الإبرة ألف الخيط وأخرج من حلقتين وألف الخيط وأخرج من آخر حلقتين بالشكل دوت بقى عندي عمود بلفة بارز من برة زي ما احنا شايفين لأن احنا رفعنا العمود واشتغلنا من تحت تاني نكرر ألف الخيط على الإبرة وأدخل الفراغ اللي بعد العمود اللي هشتغل فيه طبعا كل عمود يقابلني بشتغل فيه بس بشتغل من تحت العمود بالشكل دوت بدخل في الفراغ اللي قبله برفع العمود بتاعي بالشكل دوت ألف وأخرج طبعا من الفراغ اللي بعده وألف الخيط بتاعي وأخرج من تحته بالشكل ده وبعد كده كمل العمود بلفة بتاعي بلف وأخرج من حلقتين ألف الخيط وأخرج من حلقتين تاني نكرر عمود بلفة كمان نلف الخيط والعمود اللي بيقابلني أهو بدخل من الفراغ اللي قبله أرفع العمود بلفة بتاعي على الإبرة بتاعتي واخرج من الفراغ اللي بعده الف الخيط واخرج من تحته بقى معايا ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين دوت العمود بلفه الاماني بحيث ان انا بشتغل بالشكل ده عشان يظهر لي العمود بارز من بره بالشكل دوت غير العمود بلفه العادي زي ما احنا شايفين شكله بيكون بالطريقه دي اهو اما العمود بلفه الاماني زي ما احنا شايفين هو شكله بارز بيبقى مرفوع لبره بكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقه واشغل على كل الاعمده اللي قدامي عمود بريد امامي او عمود بلفه امامي بالشكل دوت لغايه ما بخلص السطر بتاعي كله هكمل وهرجع لكم بكده خلاص اكون خلصت الراوند بتاعي ده باقي معايا بس اخر عمود بلفه موجود معايا هشغله بالشكل دوت وبعد كده هقفل في ثالث سلسلة ارتفاع انا ارتفعتها بغرزة منزلقة بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو شغلنا هيبدأ هتبدأ تبان معانا الغرزة طبعا لما نعمل اكتر من راوند السطر اللي جاي هشتغله بغرزة عمود بلفة عادي يعني مش هشتغله بغرزة عمود بلفة امامي هفضل اشتغل اقرر ان انا اشتغل سطر عمود بلفة عادي والسطر اللي بعده عمود بلفة أمامي سطر عمود بلفة عادي واللي بعده أمامي لغاية ما بوصل لطول أو ارتفاع الكيس أو الحفظة بتاعتي زي ما احنا شايفين الارتفاع طبعا اللي انتوا حابينه هنرتفع طبعا بالطريقة دي لغاية ما نوصل للارتفاع اللي احنا حابينه كل سطر طبعا برتفع ثلاثة سلسلة ارتفاع العمود بلفة وببدأ أشتغل في الغرزة اللي بتقابلني على طول السطر دوت احنا اتفقنا هنشتغله غرزة عمود بلفة عادي مش امامي يعني بدخل في حرف الفي 
العمود بلفه ايه الامامي طبعا احنا اتفقنا ان احنا بندخل من الفراغ اللي قبله بنرفع العمود العمود بلفه نفسه على الابره بخرج من الفراغ اللي بعده بعد كده بشتغل بشكل طبيعي زي العمود بلفه لكن انا في العمود بلفه العادي بندخل في حرف الفي ونشغل العمود بلفه بتاعنا بشكل طبيعي هكمل الراوند بتاعي كله بغرزه عمود بلفه عادي والسطر اللي بعده طبعا لما اوصل لنهايه السطر هقفل بمنزلقه في ثالث سلسله ارتفاع وبعد كده هرتفع ثلاثة سلسله وهبدا اشتغل عمود بلفه امامي يعني بدخل من تحت وبشتغل السطر بتاعي كله عمود بلفه امامي وهكذا زي ما اتفقنا سطر عمود بلفه عادي سطر عمود بلفه امامي لغايه ما نوصل للارتفاع اللي احنا محتاجينه وهكمل وهرجع لكم رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين انا وصلت للارتفاع اللي انا حباه للكيس او للحافظه بتاعه النقوب وطبعا الطول يرجع لكم انتوا ممكن تعملوا الطول او الارتفاع اللي انتوا حابينه بالشكل ده زي ما احنا شايفين انا ارتفعت 12 سطر يعتبر منهم 6 عمود عادي و6 عمود امامي شكل الشغل بيكون من جوه بالشكل دوت زي ما احنا شايفين في المرحلة اللي جاية من نفس المكان انا واقفه فيه خلاص هقص الخيط البامبي بتاعي او البينك وهخرج بيه بالشكل دوت وهدخله تحت الغرز بتاعتي علشان لما اشتغل الجزء التاني يكون الشغل بتاعي شكله نظيف بالشكل ده في المرحله اللي جايه هنبدا نعمل الغطاء اللي بيكون على الكيس بتاعنا هستخدم اللون السماوي اول خطوه معانا بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل دايره سحريه هلف الخيط على صباعي بالشكل دوت واعمل حرف الاكس والف صباعي الناحيه الثانيه بدخل من تحت اول لفه بسحب بسن الابره تاني لفه معايا اخرج الخيط من على صباعي بس اتني محتفظه بطرفين الخيط بيمروا من خلال الدايره السحريه بتاعتي ارفع الخيط المتصل بالبقره وهعمل سلسله علشان اقفل الدايره السحريه بتاعتي وهي ارتفاع غرزه الحشو هنشتغل داخل الدايره السحريه بتاعتنا دي 12 غرزه حشو بسم الله واحد اثنين ثلاثه أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر هنشد طرف الخيط القصير دوت عشان نقفل سنتر الدايرة بتاعتنا أو مركز الدايرة بتاعنا وبعد كده هقفل بغرزه منزلقه في حرف الفي لاول غرزه انا ارتفعتها زي ما احنا شايفين كده وبحط كمان الخيط القصير معايا على الابره بالشكل ده السطر اللي جاي هشتغل خمسه سلسله واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه الثلاث سلاسل الاولانيين هعتبرهم عمود بلفه والسلسلتين اللي بعديهم دول مسافه ما بين كل عمود والتاني احنا طبعا نعتبر واقفين عند اول عمود هروح للي بعده اشغل عمود بلفه وسلسلتين واحد اثنين وهكرر السطر بتاعي ده كله هروح للعمود اللي بعده واشغل عمود بلفه فوقيه وبعديه سلسلتين واحد اثنين تاني نكرر هروح للعمود اللي بعده او سوريا غرزه الحشو اللي تحت وهشغل فوقيها عمود بلفه وسلسلتين وعمود في الغرزه اللي تحت اللي بعدها وسلسلتين وهكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقه عمود بلفه فوق كل غرزه وبعديه سلسلتين هكمل وهرجع لكم كده اكون خلاص خلصت السطر بتاعي 
في المرحلة دي احنا خلاص وصلنا لاخر عمود عملنا ال 12 وبعديه سلسلتين في ثالث سلسلة انا ارتفعت بيها في اول عمود اللي هما الخمس سلاسل الاولانيين هاخد هدخل في ثالث سلسلة ارتفعتها وهعمل غرزة منزلقة بعد كده هضيف لون الوردي وممكن ناخد اللون ده هلف الخيط على ايدي بالشكل دوت وهقفل عقدة هدخل بيه من الحلقة اللي على الابرة هجيب طبعا الخيط اللي مش بشتغل بيه في ظهر حرف الفي هرتفع ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة ارتفع غرزة الحش الا غرزة العمود بلفة وبعد كده داخل اول فراغ هيقابلني زي ما احنا شايفين هشتغل كمان خمس عمود بلفة بحيث يكون المجموعة معايا ست عمود التلات سلاسل ارتفاع هعتبرهم عمود بلفة وهشغل كمان خمس عمود بلفة ادي واحد اتنين وطبعا انا خلاص مش هشتغل باللون الزهري هنقصه طبعا بس نكمل ثلاثة اربعة خمسة ونعد مع بعض التلات سلاسل هنعتبرهم عمود واثنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى كده معانا ستة عمود بلفة في داخل الفراغ في الفراغ اللي بعده هنروح مباشرة ونعمل غرزة حشو داخل الفراغ بالشكل ده هلف الخيط على الابرة واروح للفراغ اللي بعده دوت واشتغل ستة غرزة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هروح للفراغ اللي بعده وادخل وعمل غرزة حشو بالشكل ده وهكمل طبعا السطر بتاعي بنفس الطريقة الفراغ اللي بعده هعمل فيه ست عمود بلفة والفراغ اللي بعده هقفل بغرزة حشو هكمل لغاية ما اخلص الراوند بنفس الطريقة وهرجع لكم بكده اكون خلاص وصلت لنهاية السطر بتاعي بالشكل دوت قفلت بغرزة حشو وبعد كده هروح لتالت سلسلة ارتفعنا بيها وهعمل غرزة منزلقة قفلنا الشكل بتاعنا بالطريقة دي هبدأ اضيف اللون الاخضر وتدريج الالوان طبعا يا جماعة ده حسب ذوقكم زي ما انتم حابين انا بس مجرد ان انا بحب ادخل اكتر من اللون في عمل واحد تاني زي ما عملنا المرة اللي فاتت هنقفل العقدة دي ونسحب اللون الجديد من الحلقة داخل الابرة همشي بمنزلقة لغاية النص بتاع الخمسة او الستة عمود بلفة اللي احنا اشتغلناهم شكل ده دي واحد اتنين تلاتة وفي الغرزة اللي جاية رقم اربعة اهي مشينا هشتغل سلسلة وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو بعد كده هعمل ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهروح للمكان اللي فيه غرزة الحشو اللي تحت وهشغل غرزة حشو بشكل ده تاني ستة سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة هروح لتالت عمود بلفة قدامي وهشغل غرزة حشو 
وهكرر ستة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ونروح لغرزة الحشو اللي تحت هنا ونشغل فوقيها غرزة حشو وبكرر السطر بتاعي بنفس الطريقة ستة سلسلة وبروح في نص الخ... الستة اعمدة بشتغل غرزة حشو وبعد كده ستة سلسلة وبروح فوق غرزة الحشو بشتغل غرزة حشو بكمل لغاية ما بوصل ان انا في الاخر بكون معايا اتناشر مجموعة او اتناشر بتلة للوردة بتاعتي بالشكل ده زي ما احنا شايفين هكمل بنفس الطريقة وهرجع لكم كده بعد ما خلصنا خلاص المجموعات الاتناشر ودي اخر مجموعة معايا فيها ست سلاسل هروح لغرزة الحشو اللي احنا اشتغلناها في الاول وهقفل فيها بغرزة منزلقة بالشكل دوت في المرحلة الاولى اللي هي احنا اشتغلناها في السطر اللي فات لو حابين تقصوا الخيط في المكان دوت وتبدأوا توصلوا الخيط الجديد في نص الستة اعمدة بالظبط مفيش مشكلة انا بس ما حبيتش ان انا افصل الخيط واحنا شغالين في المرحلة اللي جاية هرتفع سلسلة وهبدأ اشتغل داخل الست سلاسل دول غرزة حشو بعد كده سلسلة غرزة حشو سلسلة حشو سلسلة بالشكل دوت زي ما احنا شايفين هكمل الست غرز بتوعي اربعة وسلسلة خمسة سلسلة ستة سلسلة وهروح للورقة التانية وهكمل بنفس الطريقة غرزة حشو سلسلة اثنين حشو سلسلة رقم ثلاثة اهي حشو ودي سلسلة اربعة غرزة حشو سلسلة خمسة غرزة حشو وبعدها سلسلة ستة غرزة حشو وبعدها سلسلة بكمل كل الورقات بتاعتي بنفس الطريقة غرزة حشو سلسلة غرزة حشو سلسلة لغاية ما بوصل لنهاية الرمل بالشكل ده رجعت لكم بعد ما خلصت الشغل بتاعي بنفس الطريقة اللي اتفقنا عليها غرزة حشو سلسلة لغاية ما نخلص الوردات بتاعتنا هروح لأول غرزة ارتفعتها وهقفل بغرزة منزلقة بيكون الشكل النهائي بتاعي بالشكل دوت هجيب المحفظة بتاعتي زي ما احنا شايفين وفي الظهر بتاعها بالشكل دوت هجيب الظهر كده وهبدأ اثبت الوش بتاع المحفظة بالدبابيس بالشكل دوت هجيب هما هثبت في بتلتين يعني ورقتين من الوردة الورقة التانية اهي زي ما احنا شايفين ثبتت في نص الشغل بالظبط جيت في نص الشغل هنا بالظبط وثبتت طرفين الوردتين او الورقتين اللي هما موجودين عندي في الورقة دول في الوردة وبقيت طبعا الوردة بتاعتي في واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة في عشر ورقات من الوردة لسه موجودين هيقفلوا طبعا على الجزء الاسفل من المحفظة بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده من نفس المكان اللي انا واقفه فيه هبدا باللون الاخضر هدخل في الغرز بتاعتي من تحت اللي باللون البينكي دوت اول غرزه تقابلني طبعا بالشكل دوت وهشغل غرز حشو فوق كل غرزه بغرزه حشو زيها الطريقه دي هكمل طبعا كل الغرز بتاعتي فوق كل غرزة بغرزة حشو لغاية ما اوصل للنحية دي الطرف دوت طبعا هلف بالشكل دوت على كل الشغل بتاعي لغاية ما اوصل للمكان اللي انا مثبتة فيه بداية الوردة هكمل بغرزة الحشو وهرجع له رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين خلاص انا لفيت دايرا دايرا حوالين الوش بتاع البوك بتاعي او المحفظة بتاعتي او الحفظة بالشكل دوت من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هبدا اثبت خلاص الورقتين او البتلتين اللي هم بتوع الورده بتوعي هشيل طبعا الدبوس او العلامه اللي احنا حاطينها 
من نفس المكان اللي انا واقفه فيه هبدا ادخل من تحت الغرز واشغل بغرزه منزلقه انا بثبت الظهر بتاعي على كل طبعا الغرز اللي بتقابلني زي ما احنا شايفين بدخل من تحتها واثبت بغرزه منزلقه بنزل من تحت الغرزه بدخل من يمين وانزل تحتها ارفعها واسحب الخيط بتاعي واعمل غرزه المنزلقه بالشكل دوت وبشغل بالطريقه دي طبعا لغايه ما اوصل للطرف الثاني اللي احنا مثبتين فيه العلامه اللي انا شلتها دلوقتي وبثبت طبعا الطرف الثاني بتاعي المحفظة زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل للمكان اللي انا طبعا بدأت منه بعمل غرزة منزلقة وبقفل الخيط بتاعي خلاص بالشكل ده وطبعا الخيط ده احنا بعد كده هنخفيه وندريه احنا كده ده ظهر الشغل بتاعي خلاص انا ثبت الطرفين اللي احنا كنا حاطين عندهم العلامات او الدبابيس بتاعتنا بالشكل ده خلاص انا مش هشتغل باللون اخضر تاني دلوقتي هجيب اللون التركواز او اللون السماوي وهشبقه في الخيط بتاعي زي ما احنا شايفين احنا عندنا دلوقتي الشكل بتاعنا هاجي عند نص الورده دي اهو دوت وهشبك اللون الجديد بتاعي هعمل طبعا عقده واسحب الخيط الجديد بتاعي وارتفع تلاته سلسله واحد اتنين تلاته ارتفاع غرزه العمود بلفه وفي نفس المكان اللي انا فيه هشتغل كمان خمس عمود بلفه بحيث يكون معايا ست عمود بلفه في نفس الفراغ ادي واحد اعتبرنا طبعا الثلاث سلاسل الارتفاع عمود بلفه يبقى كده معانا اتنين تلاته أربعة خمسة ستة هروح لمكان اللي فيه غرزة الحشو وهعمل غرزة حشو وهكرر تاني هروح لنص المكان دوت الورقة دي وهشغل ستة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ونروح لمكان غرزة الحشو لتحت وهعمل فيها غرزة حشو وبكمل طبعا على كل الورقات الموجودة معايا لغاية ما بوصل طبعا للمكان ده هكمل وهرجع رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين انا وصلت لغاية المكان دوت واشتغلت هنا كمان في البتلة دي هكمل لغاية الظهر لو طبعا مش حابين تشتغلوا على الورقات اللي في الظهر مفيش مشكلة بس هي هي عشان نكمل الوردة بتاعتها على منتصف الورقة وبشتغل ست عمود بلفة اثنين ثلاثة <تصفيق> عفوا أربعة خمسة ستة وبروح طبعا لمكان غرزة الحشو وبشغل غرزة حشو وهكمل طبعا لغاية ما اوصل للمكان دوت هكمل وهرجع لكم كده نكون كملنا خلاص اتناشر بتلة من الوردة وبعد كده في تالت سلسلة ارتفاع انا ارتفعتها في اول ورقة انا عملناها احنا عملناها مع بعض هقفل بغرزة منزلقة خلاص انا هقفل هشيل الخيط التركواز او الازرق بالشكل ده وبالطريقة دي زي ما احنا شايفين ده شكل ظهر الجراب او الحفظة بتاعتنا وده الوش بتاعها في المرحلة دي هنبدأ نركب مفروض بعد ان احنا بنثبت الزرار بتاعها وزي ما احنا شايفين المكان هنا يسمح طبعا بدخول الزرار بنثبت الزرار هنا 
وكمان بنثبت الطرفين دول اللي احنا اشتغلناهم بنثبتهم بخيط وابرة عادي خالص في المرحلة اللي جاية هنعمل السوستة والبطانة بتاعت البوك او الحفظة بتاعتنا بجيب البطانة بتاعتي بالشكل ده طبعا احنا الوش اللي احنا حابين ان هي تكون عليه هنعمله هجيب البطانة بتاعتي وبطبق بالشكل دوت وبجيب السوستة هنجيب السوستة بس تكون سهلة علينا مفرودة اهي بجيب الوش اللي احنا هنستغل, هنستغل المحفظة فيه بالشكل دوت وبحط الطرف اللي بيكون من الداخل بالشكل دوت وهبدأ اثبته طبعا المفروض ان انا بخيط بس انا عايزة اوريكم بطريقة بسيطة كده وطبعا اسيب مسافة تسمح للسوستة بتاعتي اهي بالشكل ده زي ما احنا شايفين ما بغطيش السوستة بثبت طبعا الطرف ده كله بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لطرف الطرف بتاعنا اهو وباجي مفروض كمان بقى احنا ثبتنا الاتجاه دوت هنثبت الاتجاه دوت هنا بالشكل ده بتني طبعا الطرف وبحطها بالشكل دوت وهبدا اثبت في المكان هنا بالطريقه دي بثبت كمان الطرف الثاني اهو وطبعا بعد كده بنخيطها بالخيط والابرة بس بنسهل على روحنا طريقة التركيب اهي بعد كده بفتح السوستة بلف الشغل بتاعي كده وبخيط الجنبين انا بعتبر الدبابيس دي قدامكم هي الخيط والابره بتاعتي لكن انا بشتغل على طول بالخيط والابره اهو ثبتنا جنب والجنب التاني كمان بالشكل ده وارجع تاني اعدل طبعا البطانة بتاعتي بالشكل ده هي بس عشان الدبابيس مضايقاها بالشكل دوت وبجيب الحفظة بتاعتي اهي بدخل وبالطريقة دي على حدود زي ما احنا شايفين المكان دوت بالشكل دوت بثبت اهو بالشكل ده انا طبعا يا جماعة بكون مخيطة من جوه لكن انا بوريكم بشكل سريع احنا ازاي بنعمل البطانة ونركبها في الحفظة بتاعتنا 
بخيط في المكان ده على طول خلاص بقى وابدا اثبت الحفظه بتاعتي بالشكل ده وبتاني طبعا لس اخيط بلف الخياطه بتاعتي داير داير لغايه ما بخلص الحفظه بتاعتي كلها تركيب البطانه بتاعتي فيها بالشكل دوت زي ما احنا شايفين وبعد كده طبعا بعد ما بخلص التثبيت انا بقفل <تصفيق> عفوا بقفل السوسته بتاعتي بشكل طبيعي جدا دي كانت الحلقه بتاعتنا النهارده اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم حفظه النقود او حفظه الميك اب النكاج او جراب للموبايل احنا ممكن نستخدمها اكتر من استخدام وممكن نحط فيها طبعا الاكسسوري بتاعنا شفنا ازاي نركب البطانه بتاعتنا وشفنا ازاي نعمل حفظه بسيطه وبطريقه سهله اتمنى النهارده الحلقه بتاعتي تنول اعجابكم لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي